സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത് ഇത് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തി വരെ കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും അപകടകാരിയായ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് ഇയർബഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ചെവിയുടെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ മടക്കുകളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇയർബഡ്സ് അപ്പോൾ ചെവിക്കകത്ത് വാക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വളരെ ബ്രിട്ടിലായിട്ടുള്ള വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് ഇയർക്കിനകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോൺസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു കോക്ലിയ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഇയർ ഡ്രം സംബന്ധിച്ച് സംരക്ഷണ ഭിത്തി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെ അതപ്പം ഇയർ വാക്സ് ചുമ്മാ എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ ഇയർ വാക്സ് കൂടുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഡീവാക്സ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പാടുള്ളൂ പറയാറുള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള പാടുള്ള കാര്യമല്ല മാത്രവുമല്ല ഇയർബഡ്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്താണ് ആ രണ്ട് രൂപയുള്ളൂ പത്ത് രൂപയുള്ളൂ വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഈ കോട്ടൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ കോട്ടൻ്റെ പുറത്തുള്ള അഴുക്കൊന്ന് മാറും കഴുകി ഉണക്കി എടുക്കുന്ന അതായത് മോർച്ചറികളിലും അല്ലെങ്കിൽ ശവങ്ങളുടെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഹോസ്പിറ്റലിലെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന കോട്ടൺ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ മാറ്റത കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഇയർബഡ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള ആപത്തുകളും ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഇത് ഒരു സ്ട്രോയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ടൺ ഇത് ഇളകി കാതിൽ പോവുകയും പിന്നെ ആ സ്ട്രോ നേരെ വന്ന് നമ്മളെ കുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അപകടങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ഫെങ്ഷി നമസ്കാരം ഫെങ്ഷുവിലേക്ക് സ്വാഗതം വാസ്തു സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു തേജസ് ഫെങ്ഷു ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം സർ ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞാനൊരു ലോയറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫീസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം അതെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ സർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ലോയേഴ്സിൻ്റെ ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തി ആർക്ക് ആരുടെ പേരിലാണോ നമുക്ക് ആ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ആളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നാല് ദിശകളും നാല് കോണുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ എട്ടെണ്ണം ഇതിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നാലിടത്തൊന്നും മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേബിൾ നമ്മുടെ ചെയർ അതൊക്കെ ഇടേണ്ടത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കണം ഇടേണ്ടത് അതുമല്ല ഇതിനകത്ത് ഓഫീസ് സെറ്റിങ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഓവർ ടെൻഷനിലോട് കൂടിയായിരിക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം പല ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി വരുന്നത് സാമ്പത്തികത്തിലൂടെയാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാഷ് വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ ഫൈൻസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും സന്തോഷത്തോട് കൂടി ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേസ് ജയിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തല്ല ഇത്രയും കൊടുത്തില്ല ഞാൻ അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിലൊരു നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പലതരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ചെയർ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ
കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്ക് ബാക്ക് സ്കില് വിൻഡോയോ അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും പുറകിൽ വരാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോയേഴ്സിന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി ബുക്സുകളൊക്കെ വെച്ചേക്കും അപ്പം ബുക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഷെൽഫ് പോലും ഒരു മാറ്റിയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം കാരണം വരുന്ന ക്ലയൻസ് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു റിലീഫ് ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സക്സസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താ ആ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് ഒരു നല്ലൊരു കൂൾ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആ നല്ലൊരു അവരുടെ മനസ്സ് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കണം അവിടെ അധികം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അവിടെ പാടില്ല കാരണം റെഡ് കളർ ഓവർ ആവാൻ പാടില്ല അതേപോലെ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഒരാളുടെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ കളേഴ്സിനുണ്ട് റെഡ് ഓവർ റെഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റൂമിൽ നമ്മൾ കയറിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്തായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തർക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കളർ ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ക്ലയൻസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാനും ഒരു ക്ലയന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ അങ്ങനെയാ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒന്നും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് കണ്ട് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നടത്താനുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് മൗത്ത് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ടേബിൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലയൻസിനേക്കാളും അല്പം കൂടെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ചെയർ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വിൻഡോയോ അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലയൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ അവരെ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആവാത്ത രീതിയിലൊന്നും പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഓഫീസിനകത്ത് വേറെ അധികം ഫർണിച്ചറോ കാര്യങ്ങളോ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒന്നും വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്ന ബുക്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ലൈബ്രറി ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും ക്ലയന്റ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈബ്രറി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഓഫീസ് ആണ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്റെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഓഫീസുകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓഫീസിൽ വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം കാരണം എന്റെ കേസ് ജയിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം അത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ പല അഡ്വക്കേഴ്സിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് പല ഓഫീസുകളും ഞാൻ പോയി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്നത് സാമ്പത്തികത്തിലൂടെയാണ് സാധാരണ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ക്ലയന്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കില്ല അവർ കൊടുക്കുന്നത് ചിരിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ തരുന്നതെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളു കൊണ്ട് ഞാനിതിൽ അകപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഞാനിത് കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി അവർ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ക്യാഷുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ലക്കി കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ഫെങ്ഷുയിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊരു ഒരു പക്ഷേ അത് കിട്ടിയില്ല പോലും നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് വാങ്ങി നമ്മൾ ഇടുന്ന ബോക്സ് ഒരു റെഡ് കളർ ക്ല
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പം അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കാശ് നിറയ്ക്കിടാറുണ്ട് അല്ലേ അവർ നടക്കിടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തലയ്ക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് എന്തായാലും സമയക്കുറവ് മൂലം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും വീടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട് വന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം നേരിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് എലിഞ്ഞിക്കാവ് ചാമുണ്ടി ദേവി കുബേര ക്ഷേത്രമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുബേര ക്ഷേത്രമാണ് ഞായർ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും വിളിച്ചിട്ട് വരിക നമസ